Jedziemy. Cześć, z tej strony Armando i witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o nowym serialu w świecie Gwiezdnych Wojny, o nowym serialu animowanym, czyli Star Wars, Star Wars Bad Batch, bądź jak to u nas mówią, parszywa zgraja. Co ciekawe, serial miał swoją premierę 4 maja, czyli w Dzień Gwiezdnych Wojen. Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Oczywiście na Disney Plusie, bo wszystko co teraz związane z Gwiezdnymi Wojnami pojawia się w pierwszej kolejności właśnie na Disney Plusie. A tytuł, tak jak możecie właśnie ode mnie usłyszeć, Pars Trzywa Zgraja jest oficjalnym tytułem, ponieważ na Disney Plusie, którego w Polsce nadal nie mamy, możemy na tym Disney Plusie obejrzeć ten serial, ten pierwszy odcinek w polskiej wersji językowej, zarówno jeżeli chodzi o napisy, jak i o dubbing, więc jest normalnie tutaj wszystko już przygotowane, żeby tylko to wypuścić w Polsce, ale no Disney Plus nadal nawet nie zapowiedział jakiejś zbliżonej daty premiery w naszym kraju. No ale te, tego typu zabiegi no, gdzieś napawiają optymizmem, że pff, mam nadzieję, że pod koniec tego roku najpóźniej zobaczymy już polskie wydanie tego serwisu i nie będzie trzeba się bawić w różne dziwne czary, mary, vpn -y i tak dalej. Więc dzisiaj sobie pomówimy o tym pierwszym odcinku. Nie będę raczej co tydzień tego e, opowiadał o tym serialu, tylko może już po prostu poczekamy e, do finału pierwszego sezonu, który ma liczyć sobie 16 odcinków. Tutaj mieliśmy długi, długaśny odcinek. Właściwie można by tak powiedzieć, że taki film, no bo to ponad, e, ponad godzinę trwało. Blisko godziny, 20 minut ten pierwszy e, rozpoczynający tą nową serię e, właśnie odcineczek trwał. Ale o czym opowiada właśnie parszywa zgraja? Dla osób, które są może troszkę w tyle, jeżeli chodzi o Wojny Klonów, ponieważ jest to kontynuacja właściwie do poprzedniego serialu animowanego w świecie Gwiezdnych Wojen, którego siódmy sezon mogliśmy oglądać w zeszłym roku. E, właśnie finałowy, finałowy sezon, jest to jakby kontynuacja, ale tutaj skupiająca się na oddziale klonów, oddziale 99, elitarnym oddziale klonów, e, złożonym e, z takich dość nietypowych, jak na klony osobników, e, przede wszystkim nie przypominających wyglądem do końca tych klonów, które znaliśmy właśnie e, z poprzedniego serialu. Każdy z nich wygląda trochę inaczej i jest specjalistą, że tak powiem, w swoim fachu. Mamy Huntera, który jest dowódcą, który wygląda jak John Rambo, e, jeszcze z tych czasów Rambo powiedzmy 1, 2 i 3. E, mamy też e, Tech, to jest taki, no jak można by było powiedzieć, taki bardziej techniczny koleś, tak, od zadań jakichś takich technicznych. Mamy Echo, e, mamy Rekera, który jest takim mięśniakiem w tej naszej drużynie e, i mamy jeszcze Cross, Crosshair, no to się za, posiłkuje się troszkę notatką, bo akurat ta, ta postać mi najmniej przypadła do gustu, ale o tym może za chwilę. E, I akcja dzieje się... Można powiedzieć, że zaczyna się równolegle do końcówki zemsty Sithów. Widzimy rozkaz 66, kiedy zostaje wydany. Jesteśmy w innym zupełnie miejscu niż miało to miejsce czy w filmach, czy chociażby na zakończeniu Wojen Klonów, więc tutaj widzimy nasz, nasz oddział, który nie do końca poddaje się temu rozkazowi 66. Po prostu przez to, że nie są oni typowymi klonami, gdzieś w nich ten chip nie jest tak działający. Poza właśnie tym crosshairem, który jest takim snajperem w tej drużynie, no to on tutaj jest taki bardziej, wiecie, rozkazy, musimy wykonywać rozkazy, no ale nie jest tak bezwzględny jak chociażby inne klony, które były pokazywane wcześniej pod tym względem, a reszta próbuje troszkę się dostosować, troszkę zorientować się o co chodzi, dlaczego tak się stało, bo oni no, oczywiście, no jako że nie reagowali na ten rozkaz, nie dostali tego rozkazu e, i, i się go, jemu nie poddali, no to są gdzieś tam powiedzmy tacy dosyć zbici z pantałyku. Oczywiście nadal są żołnierzami, nadal tam 
wykonują zadania dla teraz już Imperium, nie Republiki, no bo oczywiście Republika się przeistacza w Imperium, no ale gdzieś mają tutaj jednak te takie zagwostki moralne, czy faktycznie powinni iść w tą stronę, czy nadal powinni być tymi bezwzględnymi żołnierzami do zadań specjalnych, którzy są rzucani w najgorsze właściwie odmęty galaktyki i tam wykonują misje niemożliwe. Czy może jednak sprzeciwić się i zostać, nie wiem, oddzielić się jako, jako właśnie ta, ta grupa klonów. I sam motyw ogólnie tej, tej jakby przemiany troszkę bohaterów, to, to, to jest dosyć fajnie pokazane, bo przez tą godzinę ponad widzimy w jaki sposób na przykład nasi bohaterowie są jako ci inni kloni, in, inne, inne osobniki klonów, jak oni są traktowani przez tych zwykłych, szeregowych, że tak powiem, klonów, tak? No, wydawać by się mogło, że będą to osoby takie tak celebryci wśród klonów, no bo wiecie, są zawsze rzucani do tych najgorszych zadań i zawsze z nich wychodzą cało, pomimo no, właściwie misji, niemo, ni, misji niemożliwych, które są na, dla nich zlecane. A tutaj jest wręcz przeciwnie, wszyscy ich traktują z góry, pomimo tego, że no... No to są zabijaki po prostu w tym, w tym świecie klonów, ale tam wiecie, no zawsze nikt nie chce z nimi jeść na stołówce z innych klonów i tak dalej i tacy są ogólnie dosyć tłamszeni przez resztę, przez resztę swoich braci i gdzieś tam wykluczeni i to, no tak jak mówię, raczej spodziewałem się, że oni będą tymi wiecie, BDS-ami, którzy, że najwyżej te inne klony będą się ich bać po prostu e, ze względu na to, jacy są groźni i, i, i niebezpieczni, a tutaj odwrócono troszkę tą rolę i wręcz przeciwnie. I z grupą klonów, z e, oddziałem 99 mogliśmy się już zapoznać w e, finałowych odcinkach, w czterech finałowych chyba odcinkach e, siódmego sezonu Wojen Klonów i tam te postacie Właśnie były takie, były takimi, wiecie, kolesiami od zadań specjalnych, którzy są rzucani do właściwie misji niemożliwych i oni je wykonują. E, lecący tacy na stereotypach, no bo ten powiedzmy, ten e, nasz właśnie główny e, hunter, ten dowódca jest takim, no typowym, wiecie, takim właśnie Rambo, typem zabijaki, który gdzieś tam e, zawsze znajdzie drogę wyjścia. Znowu Wrecker to jest taki typowy mięśniak, co tam, wiecie, wpada w grupę droidów i ich po prostu rozrywa na strzępy, bo to tak na tyle pokazane, na ile, żeby zaciekawić widza, bo jak ogłoszono, że właśnie kolejny serial ma się skupiać na tej grupie, no to okej, okay, byłem ciekawy, ale nie były to postacie, które mnie gdzieś jakoś porwały, e, które, na, że czekałbym jakoś mega na ten serial nowy, no nie, 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 nie czekałem jakoś na niego mega, ale jako, że no jestem fanem Gwiezdnych Wojen, no to oczywiście chciałem sprawdzić ten pierwszy odcinek, i podobało mi się, podobało mi się, ale na pewno jest to serial, który jest bezpośrednią kontynuacją do siódmego epizodu, epizodu, nie epizodu, tylko siódmego sezonu Wojen Klonów i to czuć, i to czuć, że tak naprawdę gdybyśmy podpisali to nie Star Wars The Bad Bath, tylko byśmy to podpisali Star Wars Clone Wars sezon ósmy, to myślę, że dużo osób by się nawet nie zorientowało specjalnie, że wprowadzono po prostu jakiś nowych bohaterów. Twórcy oczywiście David Filioni, który, który jest odpowiedzialny zarówno za ten serial, jak i za właśnie Wojny Klonów, jak i za Rebeliantów, no nie mógł tego zrobić, ponieważ no jakby w kanonie już historycznie historia Wojen Klonów została opowiedziana. I tutaj nawet kiedy zaczyna się serial, początkowo wyskakuje logo Wojen Klonów, które dopiero później zostaje przekształcone w to nowe logo. No bo jest to jasny jakby sygnał, że słuchajcie, uwielbialiście Wojen Klonów, ale one się skończyły, no musieliśmy nazwać to inaczej, musieliśmy się skupić na innych bohaterach, ponieważ jakby dalsze losy bohaterów, czy to poznajecie w Rebeliantach, czy to poznajecie w filmach dalej, kolejnych, więc tutaj musieliśmy prowadzić nowych bohaterów, ale jest to bezpośrednia kontynuacja i dla osób, które nie są zaznajomione z Wojnami Klonów, to nie rozumiem, dlaczego nie jesteście zaznajomieni z Wojnami Klonów, jeżeli w jakikolwiek sposób interesuje Was ten nowy serial i kliknęliście w ten film, dlatego Was chyba interesuje, no bo przecież nie moja skromna osoba. No. no to nadróbcie Wojny Klonów i zabierajcie się za, za ten nowy. To jest pierwszy odcinek, to jest wprowadzenie. Poznajemy też nową, nowego, nową bohaterkę, przepraszam, bo to dziewczynka, młodą klonkę imieniem Omega i ona ma być takim spoiwem dla, tych, dla tej naszej grupy klonów, tych zabijaków, takim troszkę spoiwem między nimi a, a widzem, bo ona też jest oczywiście taką 
postacią, którą troszeczkę na początku była Soka, dla, dlatego też Soka w Wojnach Klonów została wprowadzona, no bo musiała, musiał być jakiś łącznik między tymi widzami, a, yy, a właśnie yy, tą grupą, którą widzimy na ekranie, z którą się mamy gdzieś tam zżyć. Ta młodsza postać jest takim łącznikiem i tutaj tej chwili on poszedł tym samym tropem, że okej, okay, mamy tą grupę zabijaków, w Wojnach Klonów mieliśmy Jedi i, i, i klony, więc musimy wprowadzić kogoś młodego, świeżego, E, czy ta postać wyrośnie na postać tak fajną, jak, na jaką wyrosła Sokę, która teraz jest właściwie no, ulubienicą fanów? Nie wiem, ciężko to powiedzieć. Po pierwszym odcinku który Wojen Klonów, który też był takim długim filmem tak naprawdę, e, no też się nie spodziewałem, że Asoka na, na tak fajną postać e, wyrośnie. A się udało, więc może w tym jest jakaś metoda, ale na to na, na pewno trzeba poczekać. Co się zaś tyczy strony wizualnej, no to jest to dobry poziom, jest to yy, ten sam mniej więcej poziom, który prezentował epiz siódmy, czemu mi się ten epizod, kurźwa, <śmiech> sezon siódmy Wojen Klonów, yy, który prezentował, czyli wysoki, wysoki, jest to dosyć specyficzna animacja, wiem, że nie każdy za nią przepada, yy, ale już yy, jakby pomijając samą estetykę, no to pod względem technicznym, pod względem animacji i tak dalej. No jest, to, jest, to dosyć, jest to dosyć wysoki poziom, biorąc pod uwagę, że jest to jednak e, serial tworzony na streaming. No to nie jest film kinowy, p, prawda? E, ale tutaj raczej nie ma się do czego przyczepić. E, są na przykład e, niektóre sekwencje początkowe dzieją się w śniegu. To wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Te tła zarówno, a to czy Wam się podoba design postaci i to jak one są przedstawiane, no to to już jest kwestia, myślę, gustu. No oczywiście De Filioni nie mógł sobie gdzieś tam em, nie pozwolić na to, aby dawać smaczki, dawać różne odniesienia dla fanów, wprowadzać postacie, które znamy chociażby z filmów. Tutaj akurat pojawia się postać, która no jest, pojawiała się też w filmach, e, niejaki So Gerrera, też się pojawiał zresztą w Wojnach Klonów, e, ale tego ma być podobno w każdym odcinku więcej i więcej, chociaż twórcy zapowiadają, że no nie będzie to jakby wrzucanie na siłę jakiejś postaci, że to wszystko ma być oczywiście ze sobą powiązane z historią naszych bohaterów, te, te, te postacie, które znamy. No czekam, czekam, jestem bardzo ciekaw, kogo tam na przestrzeni tych najbliższych odcinków będziemy jeszcze mogli spotkać. Już jest oczywiście po Dniu Gwiezdnych Wojen, ale no wszystkiego najlepszego, niech moc będzie z Wami i ja dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli Wam się podobało, subskrypcjach, a linki do reszty social mediów macie oczywiście w opisie. A ja dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, niech moc będzie z Wami.